Bonsoir à tous. Bienvenue à cette euh, séance régulière du Conseil euh, municipal de l'An Saint-Jean ce 12 avril 2021. Alors, je demanderai euh, une proposition pour l'ouverture de la séance avec la lecture de la résolution euh, qui fait foi du fait qu'on doit tenir la réunion en, de façon virtuelle. Donc, je vous lis la résolution? Oui. Parfait. Donc, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence soit jusqu'au 5 mars 2021, considérant l'arrêté 2020-004 daté du 15 mars 2020 de la ministère de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil de CG à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, à délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, Considérant l'arrêté 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance du Conseil, dont l'obligation de rendre publique toute séance dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat de leur délibération. Considérant qu'il est dans l'intérêt public de protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux sont autorisés à y être présents et à y prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence Zoom, Considérant qu'à la demande du Conseil, cette séance sera diffusée simultanément sur la plateforme Facebook en direct et que les citoyens pourront assister à distance. En conséquence, il est proposé, appuyé, résolu, à l'unanimité des conseillers présents, d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos, que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence et que la séance soit enregistrée pour être diffusée ultérieurement sur le site Internet de la municipalité et qu'elle soit diffusée simultanément sur la plateforme Facebook en direct. Alors, quelqu'un propose M. Victor Boudreau, appuyé M. Richard Perron. Merci. On se rendu au point 2. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous pouvez nous en faire la lecture, M. Debien? Oui. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Lecture et adoption des procès-verbaux à 3.1. Dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 1er mars 2021. 4. Lecture et adoption des comptes du mois. 4.1. Acceptation des comptes et paiements directs de mars 2021. 5. Renouvellement des petites caisses. 6. Lecture de la correspondance. 6.1. Demande de modification de règlement M. Michel Tremblay, Interbus. À 7. Administration. 7.1. Offre de services mallette pour la préparation de la fin d'année 2020 de la municipalité des organismes contrôlés. 7.2. Embauche de la secrétaire réceptionniste temporaire pour une période d'un an. 7.3. Prolongation du contrat de travail de M. Régent Fortin, Développement durable et changement climatique. 7.4, approbation du plan d'optimisation de transport adapté du FIOR Inc. pour l'obtention du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. 7.5, achat d'un véhicule électrique dans le cadre du programme d'aide financière pour soutenir le développement durable sur le territoire. 7.6, demande d'aide financière Fondation pour le développement du Bas-Saguenay. 7.7, demande d'aide financière Corporation Gestion Rivière Saint-Jean-Saguenay. 7.8, demande d'aide financière Association Chasse et Pêche en Saint-Jean Inc. 8, les travaux publics. 8.1, M. Stéphane Fallu, demande de branchement au réseau d'égouts municipal secteur Mont-Édouard. 8.2, Mme Sylvie Patouane, demande de branchement au réseau d'égouts municipal secteur Mont-Édouard. 8.3, contrat d'entretien paysager pour les années 2021 et 2022. 8.4, euh, Messieurs Patrick Boudreau, Frédéric Boudreau, David Boudreau, location du lot ou d'une partie du lot. 8.5, octroi d'un contrat pour la réfection du tablier des gardes de corps de la passerelle piste cyclable. 8.6, projection spatio temporelle du comportement de la rivière Saint-Jean sur l'environnement des actifs municipaux. 8.7, adoption du règlement 21-374, attribution et affichage de numéros civiques. 8.8, subvention, salari subvention salariale, Service Québec, clé de la baie. 8.9, affichage de postes adjoints travaux publics. 8.10, affichage de postes journaliers temporaires. 8.11, offre d'achat de terrain sur la rue de la Providence, Mme Guylaine Lavoie et M. Pierre Danis. 8.12, demande de CA pour la réfection de la piste cyclable pont couvert. 8.13, recommandation CCU 34-2021, affichage bistro la Chasse-Peigne. 8.14, recommandation CCU 35-2021, M. Robert Bergeron, 4 rue de la Canourgue. 8.15, recommandation CCU 36-2021, bistro la Chasse-Peigne, 319 rue Saint-Jean-Baptiste. 8.16, recommandation CCU 37-2021, M. Hugo Villeneuve, 53 AB, chemin de Vébron. 8.17, recommandation CCU 38-2021, M. Stéphane Doyon, 130, chemin de Vébron. 
8.18, recommandation CCU 39 2021, 174 rue Saint-Jean-Baptiste, la ferme d'en haut. 8.19, entente de gré à gré visant l'acquisition d'une bande de terrain dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées de la municipalité. 8.20, autorisation de réparation pompe du dégrillage. 8.21, instauration d'une prime de responsabilité journalier. 8.22, remplacement d'un disjoncteur petite école. Au point 9, urbanisme, 9.1, offre de services de Mme Julie Simard, urbanisme, pour l'analyse et l'amendement des règlements secteur Mont-Édouard. Euh, point 10, sécurité publique, on n'en a aucun. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, animation musicale et halte gourmande, quai, mun Excusez quai municipal. 11.2, programme de regroupement loisirs et sports, bilan de santé municipale. 11.3, programme, euh, excusez-moi, projet d'un corridor multifonctionnel, sentier des murailles reliant Rivière-Éternité, lens saint jean et Petit-Saguenay. 12 variants, n'en ont qu'un pour le moment. 13 rapports des comités et informations. 14 périodes de questions. 15 fermetures de la séance. Quelqu'un propose l'ordre du jour? M. Yvan Côté, appuyé M. Richard Perron. Euh, on sait rendu au point 3, donc 3.1. Dispense de lecture et adoption du procès verbal de la régulière du 1er mars 2021. Alors, euh, étant donné qu'il y a dispense de lecture, M. Anissette Gagné propose, appuyé M. Richard Perron. Quatre lectures et adoptions des comptes du mois. Donc, euh, je demanderai au directeur général de nous faire la lecture des comptes du mois, euh, du mois d'avril, du mois de mars, pardon. Alors, on a un total de 255 729,40 qui se détaille comme suit. Donc, Javel Boisfranc, 206 et 18, la chotte clore, attache remorque Saglac, 135 et 43, pièces poignées, barre d'accouplement. Librairie Marie-Laura, 284 et 7, achat de volume pour la bibliothèque. Enseigne ESM, 72 021 et 53, enseigne entrée et sortie de village. Englobe euh, Corporation, 15 918 et 29, les honoraires professionnels, la stabilité du chemin Saint-Thomas-Sud. Dominique Simard, biologiste, 6 898 et 50, études environnementales et caractérisation écologique, assainissement des eaux, village alpin. Les instincteurs Charlevoix, Inc., 251 et 18, maintenant centre communautaire, la petite école. BGM informatique, 25 85, le support téléphonique à distance. Euh, Brassard Bureau Inc. Saguenay 507 et 25, achat de matériel de bureau, casse d'écoute. Euh, fonds d'information sur le territoire, 70 euh, service de bureau d'information foncière. Canac 43 et 59, euh, adhésif, plein de bec applicateur. Euh, CDE Petit Saguenay 265, publicité dans le trait d'union. Club nautique en Saint-Jean, 6221 et 30, allocation d'espace de stationnement dans le secteur du quai. Association des directeurs généraux 993 et 62, le renouvellement annuel euh, des membres. Eurofin Environex 1965 et 80, les frais d'analyse d'eau pour euh, février-mars 2021. Puis on avait aussi là, deux mois, là, février et mai 2020, là, qui avaient été oubliés, qu'on a rajouté. Amiro Inc. 85 et 97, les produits alimentaires. Éric Côté, Sable et Gravier 4963 et 47, les travaux préventifs. Euh, au niveau de l'embarque, ensuite on a un peu de travaux de voirie là, au niveau de Périgny, secteur moins droit. Euh, Fédération des villages relais 981, l'adhésion la, la, annuelle. Les éditions juridiques FD 486 et 92, les reliures 18 anneaux, les feuillets de règlement, là, donc les mises à jour des différentes lois et règlements. Euh, bureautique FTI 1813 et 88, euh, contrat de photocopieur et l'achat de quatre webcams. Euh, Gagnon, Gagnon minier notaire 1969 et 62, euh, donc les services professionnels là, pour un transfert de terrain entre la compagnie 91, 38 et la municipalité. Euh, groupe SIG3, 3089 et 95, donc euh, plan appel d'offres soumission là, pour la réfection de la passerelle suspendue pour la piste cyclable. JAR Beaulieu Serrurier, 148 et 78, des fabrications de clés. Julie Simard, service conseil 459 et 90, euh, service pour la modification des règlements d'urbanisme. Donc, on va le voir un petit peu plus loin là, dans la réunion, là, mais on parle d'un plan projet là, avec les différents secteurs à travailler. Gestion Pharma de l'an, 63 et 85, achat de produits ménagers. Lauréat gagné, 4913 et 75. Euh, ben, là, on a les conteneurs, déneiger le chemin des plateaux et on a aussi une portion des travaux d'urgence pour l'embarque. Coopérative nationale d'information, 1064 et 95, donc publicité dans le quotidien. Godreau Saucier Simard, 5858 et 93, donc les honoraires professionnels, là, janvier, février, mars, avril, dans le dossier d'expropriation pour l'assainissement des eaux. 
Alimentation PLD 94 et 45, des produits alimentaires. Librairie Renaud Bré 222 et 23, achat de volume, la bibliothèque aussi. MRC du Fjord du Saguenay, 45 229 et 84. Donc, ça, c'est les collectes de déchets, là, les codes parts euh, pour la période depuis le début de l'année. Municipalité de Rivière Éternité, 2183 et 47, euh, partage de ressources. Euh, donc, euh, on fait affaire avec des employés là, de Rivière Éternité. Même chose au niveau de la municipalité de Petit Saguenay, 2503 et 28. Ensuite, Novo Studio Inc., 574 et 88, l'adhésion annuelle. Euh, groupe Conseil Planitech, 977 et 29, euh, les services rendus, là, toute la réflexion, le réaménagement de la petite école, donc de la surveillance. Produit BCM limité, 240 et 30, matériel d'aqueduc, centre de la rénovation au Mardois, 751 et 52, différents articles là, et euh, fournitures diverses. SNC Lavalin, 6282 et 52, donc les honoraires professionnels dans l'assainissement des œufs, des, pas des œufs, des eaux, euh, au niveau du, euh, beaucoup au niveau du secteur là, MTQ là, avec la route Saint-Jean-Baptiste. Euh, SPI Santé Sécurité, 757 et 76, achat de masse de protection. Table agroalimentaire Saguenay-Lac-Saint-Jean, 114 et 98, l'adhésion annuelle. Transport Bouchard, 130 et 2, là, des frais de transport d'hiver, février-mars. Université du Québec à Chicoutimi, 26 434 et 40, là, donc le début là, de l'entente pour le projet euh, projection spatio-temporelle du comportement de la rivière Saint-Jean, euh, un point qu'on a d'ailleurs dans la présente réunion. Ensuite, on a aussi la station touristique du Mont-Édouard, 37 358 et 90. Donc, c'est la main d'œuvre pour divers programmes, là, les sentiers multifonctionnels et le bévadère du mille. On a des subventions là, qui sont reliées là, à cette subvention-là. Et ensuite, Jonathan Desbiens, 165, là, des frais de repas, pour un total de 255 729 et 40. Par la suite, on a aussi des paiements directs. Donc, pour les paiements directs, on a un total de 1236 et 45. Là-dedans, on a... Euh, inspection de camions, abonnement SMK, vitrerie 332 et 38, euh, ensuite un autre abonnement 113 et 83, et ensuite l'essence pour les camions 790 et 24 qui totalise le 1236 et 45. Alors, quelqu'un propose l'acceptation des comptes. Monsieur Richard Perron, appuyé par, appuyé par Monsieur Victor Boudreau, c'est peut-être accepter l'unanimité. Renouvellement de la petite caisse, on avait, je crois, un montant de. Oui, euh, monsieur. Euh, 161 et 70, donc euh, beaucoup des fournitures d'entretien, de bureaux, frais de poste, etc. Monsieur Eric, est-ce que vous avez une question ou. Euh... Euh, oui, est-ce que je peux poser une question concernant oui. deux dépenses? Euh, oui. Il y avait un globe corporation pour euh, l'étude des honoraires professionnels sur la, stabi la stabilité du chemin Saint-Thomas-Sud et, et puis. Euh, Concernant aussi la facture attachée à l'UCAC, est-ce qu'il y avait des programmes de remboursement euh, à laquelle on avait accès pour, pour euh, de, euh, rembourser une partie de ces comptes-là? Ou si on en payait la totalité? Pour, moi, je ne sais pas, là, mais pour le chemin Saint-Thomas, de toute façon, euh, probablement qu'il va y avoir des euh, réclamations parce que c'est quand même normalement un bris pour la sécurité publique peut considérer là, le, 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 les travaux euh, pour corriger les dommages. Je ne peux pas vous dire que cette facture-là peut être remboursée, mais elle fera, fera certainement partie de, de l'ensemble. Pour la question de l'université, ben, ça fait partie du dossier là, de, en fait, là, qui, qui est euh, des changements climatiques. Là, euh, donc, normalement, ça fait partie de, de l'ensemble du programme qui montre si ma mémoire est bonne, monsieur le directeur général, est-ce que vous savez euh, le montant? Je ne me souviens plus du montant exact, mais je sais qu'on est à peu près à 76 000, 77 000 là, ouais. euh, au niveau là, vraiment là, avec les cartes. Est-ce que ça va? OK, merci beaucoup. Oui. Donc, pour la question des, euh, des renouvellements de la petite caisse, on parle, excuse-moi, de monsieur le DG. Est-ce que vous faites ces 161 Oui, c'est ça, 171 et 70, comme je disais, c'est beaucoup là, des frais là, de poste et euh, autres frais de fourniture pour le fonctionnement du bureau. Merci. Quelqu'un propos, M. Éric Thibault, appuyé par euh, M. Yvan Côté. Merci. Euh, on serait rendu au point 6, lecture de correspondance 6.1. Demande de modification de règlement, M. Michel Tremblay. Interbus. Peut-être juste pour euh, situer le dossier, 
euh, Interbus ont fait l'acquisition des euh, autobus de l'Anse Saint-Jean, euh, qui était la propriété des Pelletiers. Donc, euh, c'est pour ça qu'on parle ici d'Interbus. Monsieur le directeur général? Oui, alors, c'est une demande de M. Michel Tremblay. Là, donc, lui planifiait là, de se construire un garage là, dans lequel il peut entreposer les autobus, faire leur entretien. Et euh, il est dans la zone CH6, donc il est vraiment à la rue du coin avec une petite portion là, de la rue Saint-Jean-Baptiste sur le devant. Et dans cette zone-là, euh, on ne permet pas les équipements d'utilité publique et de transport. Donc, euh, M. Tremblay là, demandait euh, au conseil leur ouverture là, de pouvoir permettre cet usage-là dans la zone CH6. Ça vous va? Quelqu'un fait la proposition? M. Anissette Gagné, appuyé M. Éric Thibault. Euh, au point juste, 7, oui. Juste peut-être un petit point, euh, juste parce qu'au niveau, le fait de, de l'approuver fait en sorte qu'on va travailler un changement de réglementation et c'est après le changement de la réglementation que M. Tremblay pourra aller de l'avant. Donc, la résolution d'aujourd'hui ne permet pas d'aller de l'avant avec le projet. C'est vraiment la volonté de venir faire le changement de la réglementation qu'on fait ce soir. Tout à fait important de le préciser. Alors, le 7, l'administration 7.1 offre des services mallette pour la préparation de la fin d'année de la municipalité des organismes contrôlés. Vous savez que à mieux jusqu'à maintenant, depuis que M. Debien est avec nous comme directeur général, euh, habituellement, c'est lui qui faisait la préparation de tous les dossiers pour être euh, vérifié en vue, évidemment, de la préparation des, des états financiers. Euh, M. Debien, le directeur général, est entré en poste là, suite à son congé de parental euh, le 15 de mars, si ouais. mémoire est bonne. Alors, évidemment, cette année, avec aussi les départs là, de, de Mme Anne Tremblay, euh, euh, il y a quand même plusieurs dossiers aussi euh, actuellement en priorité qui doivent s'occuper. On a fait une demande euh, chez Mallette pour voir, euh, à nous faire une proposition d'assistance à la préparation des dossiers de fin d'année de la municipalité de l'Anse saint jean au 31 décembre 2020 et des organismes contrôlés. Donc, euh, évidemment, les organismes contrôlés, ça comprend la Société de développement euh, qui inclut le Mont-Édouard. Eux, l'année financière se termine le 30 avril 2021. Il y a le camping de Lens aussi qui est le 31 décembre 2020. Et il y a le centre communautaire de la petite école qui est le 31 décembre 2020. Donc, pour l'ensemble de ces dossiers, en fait, qui sont euh, sous la juridiction de la municipalité, on demande, euh, euh, en fait, le mandat sera de l'ordre d'à peu près 22 500 à 27 000 Et euh, évidemment, ben, on voit que c'est quand même un montant assez appréciable, mais cette année, je crois que c'est important de pouvoir libérer notre directeur général pour s'occuper des dossiers là, euh, prioritaires, disons ça de même. Pas parce que les états financiers, ce n'est pas prioritaire, mais au moins le dégager pour pouvoir s'occuper des dossiers euh, importants dans la municipalité. Vous le proposez, Mme euh, Bonnette? Proposé par Mme Thoué Bonnette, appuyé par M. Richard, Richard Perron. C'est accepté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, 7.2, embauche de la secrétaire réceptionniste temporaire pour une période d'un an, M. le directeur général. Oui, alors, dans une séance antérieure, euh, le conseil avait accepté l'ouverture de poste. Donc, on sait que Mme Anne Tremblay là, est partie en maternité. Donc, on a un besoin additionnel là, au niveau de l'administration. Donc, on parle d'un poste de un an. Euh, on a passé les euh, différentes euh, candidatures euh, des gens intéressés par le poste. Il y a eu ensuite des discussions avec le conseil municipal. Et euh, le conseil municipal aurait arrêté son choix sur Mme Charlotte Amel. Alors, est-ce que quelqu'un a fait une proposition? M. Richard Perron, appuyé Mme Chloé Bonnet, accepté à l'unanimité. 7.3, prolong, prolongation du contrat de travail de M. Régent Fortin. En fait, euh, M. Fortin, vous savez, a, a été embauché dans le cadre du programme là, de, de montée de politique d'adaptation au changement climatique. Alors, c'est pour le prolonger de cinq mois, M. le directeur général? 
Oui, c'est bien ça. Donc, euh, on avait prévu d'ailleurs au budget là, de continuer d'avoir un certain coup de main de M. Régent Fortin. De un, pour faire, continuer de faire le suivi là, au niveau euh, de l'ensemble des réunions et du processus des changements climatiques. Et aussi, euh, M. Fortin a quand même une, une excellente expertise là, en biologie euh, pour tout ce qui touche nos suivis de demande de CA. Et euh, certains dossiers où aussi, là, au niveau des travaux publics, là, il y a une expertise qui est très intéressante et qui peut venir com compléter, nous, nous permettre de sauver des sous là, dans, dans certains dossiers. Quelqu'un fait la proposition, M. Anissette Gagné, appuyé par M. Richard Perron, accepté à l'unanimité. Euh, 7.5, achat. Euh, non, excusez, j'ai passé le 7.4. 7.4, approbation du plan d'optimisation de transport adapté. Je n'ai pas le reste de, du titre, là, mais euh, c'est pour, euh, évidemment, euh, dans le cadre de, de tout le contexte que l'on vit actuellement. Donc, euh, c'est pour approuver un plan d'optimisation du transport adapté. Euh, c'est un programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. Et évidemment, euh, ça désire, euh, ce programme-là, le transport adapté du CHA désire bénéficier du nouveau programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. Euh, évidemment, euh, c'est pour euh, le présenter euh, au ministère des Transports cette demande. Donc, euh, est-ce que quelqu'un, M. Monsieur, monsieur Eric Thibault, vous en faites la proposition? Appuyé oui. par M. Yvan Côté. C'est accepté à l'unanimité. Merci. 7.5, achat d'un véhicule électrique dans le cadre du programme d'aide financière pour soutenir le développement durable sur le territoire. La MRC a développé un programme pour soutenir justement les municipalités. Et ce programme-là prévoit entre autres un montant de 40 000 par municipalité pour permettre justement, euh, euh, disons, euh, entre autres, par exemple, l'achat d'un véhicule électrique qui sera disponible pour les employés. Euh, qui aurait à circuler dans la, dans la municipalité. Donc, euh, actuellement, il y a huit ou neuf municipalités qui ont adhéré à ce programme-là d'achat de véhicules électriques. Et je pense que ce serait quand même un bon exemple à donner auprès de la population et évidemment de faire euh, montre de l'importance de prendre ce virage-là euh, vers les véhicules électriques qui sont les véhicules d'avenir. On sait que, évidemment, encore actuellement, euh, on, on parle là, d à peu près d'un taux d'adhésion de 20 mais on pense que d'ici euh, l'année 2030, on sera au-delà de 50 des gens qui pourraient être propriétaires d'un véhicule électrique. Alors, je demanderai une proposition pour justement l'achat de ce véhicule. Oui, M. Gagné, vous proposez? Je comprends, je vous le propose, mais je comprends que ça ne coûte rien à la municipalité, n'est-ce pas? Ben, en fait, euh, je ne pense pas que ça coûte quelque chose. On a déjà identifié des véhicules, je pense, M. le directeur général. Et... Oui, bien, en fait, euh, donc, le programme de la MRC, c'est à concurrence de 40 000 C'est certain que nous, ben, on parle d'un véhicule, puis il va probablement aussi falloir qu'on installe une bombe de recharge là, euh, au niveau de l'édifice municipal aussi pour pouvoir le connecter là, sur le terrain. Oui. Euh, et euh, c'est aussi signifié que la résolution, c'est vraiment pour nous permettre de déposer dans le programme. Donc, l'achat du véhicule électrique là, va venir euh, dans une séance subséquente où est-ce qu'on va vous présenter les différents modèles avec les coûts. Et là, vous pourrez prendre la décision la plus appropriée s'il y a des dépassements ou autres. C'est beau. Alors, M. Anissette Gagné, vous en faites la proposition? Appuyé par, j'ai vu Mme Chloé Bonnet. C'est accepté à l'unanimité. Merci beaucoup. Euh, 7.6, demande d'aide financière, fondation pour le développement du bas Saguenay, euh, M. le directeur général. Oui, alors on a une demande là, de la Fondation pour le développement du bas Saguenay. Donc, euh, eux, de leur côté, là, euh, cet hiver, euh, ils ont travaillé là, à venir, euh, je vous dirais, là, vraiment, euh, on parle de la piste cyclable, de la halte routière jusqu'au pont couvert. Donc, euh, ils ont travaillé pour permettre le ski de fond là, et la circulation d'activités hivernales. Euh, ça nous a occasionné quand même là, certains coûts. Ils demandaient un coup de main à la municipalité. Donc, euh, leur demande est d'un de, de montant de 2 000 Donc, c'est simplement regarder avec le conseil si vous êtes en accord pour euh, leur offrir ce montant. 
moi, je suis en accord, mais il faudrait aussi prévoir pour l'an prochain. Parce que l'an prochain, il va y avoir encore aussi un besoin à ce niveau-là. Alors, pour... Euh, là, on va, on va régler ce dossier-là, mais j'aimerais ça qu'on identifie c'est quoi les besoins qui pourraient euh, être nécessaires, là, à, disons, à l'hiver 2021-2022, pour maintenir l'entretien de ce secteur-là, qui est un secteur très utilisé, très prisé par les... Euh, les gens qui font du ski de fond. Là. Alors, euh, oui, est-ce que quelqu'un propose pour accepter ce montant-là? Oui, M. le Chaperon, appuyé par, appuyé par M. Yvan Côté. Merci. On a euh, 7.7 et 7.8. Ça va prendre une résolution à chacun des points. Mais on a une demande financière dans 7.7 de la part de la corporation de gestion de la rivière Saint-Jean-Saguenay. Et on a une, une demande d'aide également de l'association Chasse et Pêche en Saint-Jean. Ça, c'est la ZEC, la ZEC 8. Et dans le 7.7, c'est la ZEC Semon. Donc, les deux organismes demandaient un montant de 5 000. Dans notre budget, on avait prévu 3 000 pour chacun des organismes. Donc, je demanderais qu'on, toi, moi, je suggère qu'on accepte un montant de 3 000 à chacun. Alors, si on y va pour le 7.7, pour la gestion de la rivière Saint-Jean, M. Victor Boudreau propose, appuyé par M. Richard Perron. Pour le 7.8, l'association Chasse et Pêche, quelqu'un fait la proposition? Mme Chloé Bonnette, appuyée par M. Richard Perron. Oui. Au point 8, dans les travaux publics, on a une demande de M. Stéphane Fallu, demande de branchement au réseau des goûts municipal, secteur Mont-Édouard. Et on a aussi une demande de Mme Sylvie Patouane, euh, qui est une demande similaire. Alors, je demanderai au directeur général de nous faire part justement de, de ces deux dossiers et des réponses à donner. Oui. Euh, ben dans le fond, nous, on a travaillé le dossier, on en a discuté aussi là, avec euh, le conseil. Euh, C'est certain que ces deux résidences qui sont déjà construites, euh, par la suite, donc, on demande de se brancher là, au niveau euh, du secteur, ben, du réseau public, là, euh, au niveau là, de la rue Vébron. Euh, comme c'est des résidences qui ne font pas partie du développement des 65 terrains, euh, déjà, ben, ils sont exclus là, des paiements là, au niveau des règlements d'emprunt. Euh, donc, ça crée quand même une petite inéquité. Par la suite, euh, il y a aussi la situation que comme ils sont déjà construits et qu'ils ont déjà leur propre système euh, d'assainissement des eaux, euh, ça rentre un peu en contradiction avec la volonté du conseil qui est de vouloir faire un système d'assainissement des eaux publiques et de vouloir brancher euh, l'ensemble des gens qui pourront le, le désirer par la suite. Euh, fait que ça fait en sorte que si on prend des gens qui sont déjà existants puis qu'on les commence à les brancher à la pièce, à un moment donné, on peut venir à créer une inéquité. Ça, ça va comme être la loi du premier arrivé, premier servi. Donc, on ne met pas tout l'ensemble des citoyens sur le même pied d'égalité. Euh, donc, notre recommandation, euh, c'était de refuser autant la demande à 8.1 que la demande à 8.2 et euh, de quand même travailler là, avec ces gens-là, avec notre système d'assainissement des eaux usées et leur permettre, là, euh, quand ça va être mis en place, euh, de pouvoir se brancher là, euh, via peut-être des petits référendums ou des discussions là, de secteur là, euh, pour officialiser les branchements. Excellent. Est-ce que bon, on va y aller à chaque point, donc, qui propose pour le 8.1 pour M. Fallu? M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Le 8.2, c'est pour Mme Sylvie Patouane, c'est la même demande. Alors, quelqu'un a fait la proposition. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Euh, 8.3, contrat d'entretien paysager. Pour les années 2021-2022, M. le directeur général? Oui, alors, euh, ben, c'est simplement le renouvellement là, de, du contrat euh, d'entretien paysager. Donc, l'année passée, on avait, on avait fait affaire avec Mme Delphine Dionne, euh, qui avait quand même fait un travail là, euh, sur lequel on a entendu beaucoup de bons commentaires. Donc, mmh. euh, elle a accepté là, de renouveler pour deux ans avec nous. Donc, pour mmh. l'année 2021, on parle d'un montant de 16 000 qui est équivalent euh, au montant qu'on l'a payé l'année passée. Et ensuite, on a une majoration là, de 4 du contrat pour l'année 2022. Euh, M. Anissette propose, appuyé par M. Eric Thibault. Euh, effectivement, on a eu des bons commentaires l'an passé. Donc, euh, 
pense que c'est de... On, on était satisfait. Puis je pense qu'on a eu aussi un, un bel, un, des beaux aménagements un peu partout là, dans la municipalité puis sur les terrains municipaux. Euh, ça me fait dire que cette année, à tout cas, étant donné qu'on va aussi euh, avoir une visite là, pour les fleurons, ça va être important de garder le même, euh, le même visuel, si on veut, attrayant de la municipalité. 8.4, euh, c'est pour M. En fait, M. Patrick Boudreau, Frédéric Boudreau et David Boudreau, c'est une location de terrain dans le secteur, de, dans le secteur de, du centre de tri. C'est bien ça, M. Zodernan? Oui, donc c'est dans le coin du garage municipal. Euh, historiquement, euh, il n'y a pas vraiment d'endroit pour les camions lourds et les vannes pour pouvoir se virer au niveau euh, du chemin Saint-Thomas. Donc, ce qui se passait, c'est que dans les environs du centre de tri, c'est à cet endroit-là qu'ils se viraient. Et quand ils se viraient, bien, ils empiétaient. Euh, sur une partie du terrain là, de M. Patrick Boudreau, Frédéric Boudreau et David Boudreau. Donc, euh, eux nous ont offert, là, euh, pour permettre de continuer là, à pouvoir le faire, ben, le faire pour ça, pouvoir le faire, dans le fond, de permettre là, les, aux véhicules de pouvoir se virer, euh, de faire une entente de location là, pour la partie du terrain là, qui est utilisée là, par ces camions-là, d'un montant de 500 par année, une entente de 5 ans. Euh, qui nous apparaît un montant qui est raisonnable parce que si on voudrait devenir propriétaire, comme c'est un, un terrain là, qui est euh, classé CPTAQ, euh, ça pourrait être difficile là, de pouvoir changer l'usage et permettre d'avoir une circulation routière sur le présent terrain. Donc, la location là, nous apparaît la solution la plus avantageuse et le montant de 500 nous apparaissait euh, comme raisonnable là, par année. Je peux juste mentionner que M. Victor, ce sont euh, vos fils. Donc, euh, euh... Ça, vous n'avez pas parlé, c'est correct, mais je veux juste le mentionner pour le dénoncer quand même dans le procès verbal pour que tout soit conforme. Donc, quelqu'un propose justement de, de, pour un mandat de 5 ans à 500 dollars par année, M. Richard Perron et Mme Chloé Bonnet. Merci. 8.5, octroi d'un contrat pour la réfection du tablier et des gardes d'accord de la passerelle de la piste cyclable. En fait, c'est le pont suspendu, M. le directeur général. Oui. Alors, euh, on a invité euh, trois entrepreneurs. Euh, Là-dedans, on en a deux qui ont déposé des prix. Et euh, la soumission la plus basse là, vient d'excavation de gagnée au montant de 63 252 plus taxes. Donc, c'est ce qu'on oui. vous recommande. On s'entend que vous vous souvenez qu'on a eu quand même une subvention euh, de l'ordre de 180 000, si ma mémoire est bonne. Là. Oui pour faire la réfection euh, de toute la piste cyclable, ça inclut aussi euh, le pont suspendu. Donc, quelqu'un a fait la proposition, M. Victor Boudreau, et puis Mme Chloé Bonnet. 8.6, projection spatio-temporelle du comportement de la rivière Saint-Jean sur l'environnement des actifs municipaux, M. le directeur général. Oui, alors on l'a vu passer tout à l'heure, quand on a validé les, les comptes. Euh, donc, c'est un projet qui est en collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi là, dans le cadre euh, du projet pour les changements climatiques. Donc, euh, l'objectif de cette étude-là, c'est vraiment de regarder le comportement de la rivière dans le temps, euh, de voir un peu comment est-ce que l'eau se comporte euh, quand on parle de tous les problèmes, que ce soit l'érosion, que ce soit le saumon. Et je vous dirais que même la situation qu'on a vécue là, à la fin mars, là, les embarques, euh, donc comprendre comment ça se forme, pourquoi ça se forme, et ça, ça va nous aider par la suite de, à pouvoir mettre en place des solutions pour venir diminuer les impacts de certaines réalités. Encore une fois, si je reviens, l'érosion, le saumon, les embarques et tout ça. Euh, D'ailleurs, là, je peux faire une petite mention, là, le vendredi, lorsqu'on a eu le début de l'embarque, on a eu une équipe là, de l'Université du Québec à Chicoutimi qui est d'ailleurs revenue faire un tour pour prendre des photos et venir constater un peu là, de quelle manière est-ce que ça s'était produit. Euh, donc, c'est ça, c'est un, pro un projet qui est en lien avec les changements climatiques. La résolution ce soir, euh, c'est pour autoriser l'administration à déposer euh, dans le FDT euh, pour aller chercher certaines sommes pour financer le projet. Donc, on parle d'un montant de 38 712 en 2021 et un montant de 38 712 en 2022. Donc, comme le montant est important, on le casse là, euh, sur deux années. Ça va? C'est clair? Alors, M. Éric Thibault propose d'appuyer Mme Chloé Bonnet d'accepter l'unanimité. 8.7, adoption du règlement 21-374 pour l'attribution et l'affichage de numéros civiques. 
Alors, vous vous souvenez qu'à la dernière rencontre, on a euh, adopté une avis de motion et on a adopté aussi la première lecture du, du ce règlement. Euh, donc, ce soir, c'est vraiment euh, l'adoption officielle du règlement 21 374. Est-ce que, Mme Annick, vous avez quelque chose à rajouter? Non, euh, je n'ai rien rajouté, M. <rire> ça va? Oui, ça va. OK, merci. Donc, quelqu'un propose, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. Euh, merci. 8.8 subventions salariales, Service Québec, le. Euh, M. le directeur général. Oui, alors, euh, ben on voit là, tantôt, on a eu là, le poste au niveau de la secrétaire réceptionniste. On a aussi des postes qui vont suivre là, adjoint à vous public, journalier temporaire. Donc, c'est tout simplement là, pour nous permettre là, de déposer euh, des dossiers de subventions salariales au pied de l'abbé pour pouvoir profiter d'une certaine portion de subvention pour ces postes-là. Habituellement, lors de la création d'un poste, il y a quand même des possibilités d'aller chercher un pourcentage oui. euh, intéressant. Là. Donc, euh, qui propose M. Richard Perron, appuyé par… Je ne vois pas de main levée, M. Victor Boudreau. Merci, appuyé à cette unanimité. 8.9, affichage de poste adjoint aux travaux publics, M. le directeur général. Oui, alors, euh, on a eu une discussion un peu avec le conseil. Là, euh, On sait que là, on a, euh, on a perdu un peu les services de notre directeur des travaux publics là, pour une certaine période. Euh, ce qui a fait qu'on a quand même accumulé là, un certain retard là, au niveau de certains dossiers des travaux publics et on voit là, avec le printemps et euh, l'été qui s'annonce. Euh, donc, ça nous crée quand même là, des besoins à l'interne. Euh, actuellement, on a déjà un adjoint travaux publics, mais qui est davantage orienté au niveau de l'urbanisme, qui est Mme Deschain. Donc, euh, le but de ce poste-là, qui est encore un poste d'une durée d'un an, euh, ça, ça serait vraiment pour nous aider au niveau de l'ensemble des travaux publics, tous les aspects de paperasse, euh, demande de prix, euh, rapports gouvernementaux divers, que ce soit au niveau de l'eau euh, potable, de l'eau usée. Euh, avoir aussi là, un petit coup de main, là, on a notre projet d'assainissement des eaux usées là, qui est quand même assez euh, complexe. Là, actuellement, c'est pas mal moi là, qui, le, qui en fait le suivi. Là. Euh, on a le, au niveau de la piste cyclable. Donc, on a quand même plusieurs projets là, qui sont en cours actuellement. Et euh, ça permettrait de venir combler là, euh, ces besoins-là et s'assurer d'avoir quand même un, un service ou une réactivité, une réactivité intéressante là, auprès des citoyens, là, autant dans la période du printemps jusqu'à l'automne. Vous aviez d'ailleurs dans vos notes là, une description des responsabilités euh, et des critères d'emploi, d'ailleurs. Je pense que ça résume, là, ce de bien vient de résumer euh, effectivement ce contenu-là. Alors, quelqu'un en fait la proposition. M. Richard Perron et puis Mme Chloé Bonnet, accepter l'unanimité. 8.10, affichage de poste journalier temporaire. M. le directeur général. Oui, alors, euh, ben, on a un des journaliers temporaires qu'on a durant la période estivale, donc souvent de mai jusqu'à octobre, euh, qui euh, ne veut pas renouveler. Donc, euh, on sait que dans la période estivale, on a davantage de besoins. Donc, on demande... Euh, la mort là, de deux journaliers là, pour venir épauler notre équipe. Donc, ce serait pour nous permettre d'afficher un poste de journalier temporaire pour la durée là, que je viens de signifier. Euh, mais c'est quand même un poste qui se renouvelle d'année en année. Là. Donc, quand on nomme la personne, ensuite, on la réinvite de mai à octobre. Là. Donc, elle a une priorité par la suite pour les années subséquentes. Quelqu'un fait la proposition, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté, accepté l'unanimité. 8.11, offre d'achat pour le terrain sur la rue de la Providence. C'est Mme Guylaine Lavoie et M. Pierre Dany, Danis. Pardon. Euh, remarquez que c'est un cellulot 6 millions 145 683. C'est quand même... Euh, <rire> ça a été une surprise parce que dans mon cas, je ne savais pas que la municipalité était propriétaire d'un terrain à cet endroit-là. Alors, c'est un terrain euh, euh, qui, on nous offre un montant de 30 000 Évidemment, la municipalité devra faire aussi une analyse de sol, mais ça nous apparaissait quand même convenable, euh, d'autant plus que c'est un terrain qui est dans une courbe là, dans la rue de la Providence. 
par est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Ça nous a gagné. Appuyez M. Éric Thibault. Merci. C'est accepté à l'unanimité. 8.12. Demande de CA pour la réflexion de la piste Islam, le pont couvert. Alors, on sait que dans le secteur du pont couvert, on a euh, une érosion qui se fait à chaque année là, euh, pour la piste Islam. Alors, il va falloir faire des travaux euh, dans le lit de la rivière. Et pour ça, bien évidemment, il faut demander un CA. Et euh, pour ouvrir le dossier auprès du ministère de l'Environnement, c'est pour un montant de 2020 et quelques sous. Je n'ai pas l'exactitude, mais est-ce que ça vous va pour euh, ça? Oui, monsieur, vous en faites la proposition, monsieur Richard? Appuyé par monsieur Yvan Côté. Accepté l'unanimité. Merci. 8.13. Recommandation pour l'affichage au bistrot, la chasse peinte. Madame Annick, ce sont oui. des points du CCU. Oui. Alors, je demanderai de nous faire la présentation. Euh, oui. Euh, alors, le bistrot, euh, c'est le bistrot de Lens qui va devenir le bistrot de la chasse peinte. Eux, ils demandent, de, euh, ils demandent une modification là, de leur affichage. Alors, il faut euh, modifier la, leur affiche et la déplacer également. Euh, le, comité, euh, du, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé une, euh, une recommandation positive. Ça respecte le PIA du secteur patrimonial également. Merci. Alors, proposé par Mme Chloé Bonnet, appuyé par M. Éric Thibault. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, M. Thibault? Non, M. le maire. Oui, si vous me permettez. Là. Euh, dans les deux cas, les deux demandes pour le, le bistrot, la chasse peinte, euh, je me suis retiré de la prise de décision, autant au CCTU que euh, ici, dans la, la réunion pré présente, parce okay. que je dénonce un intérêt euh, de ma part, donc je ne participe pas à la prise de décision. Je voulais le mentionner. Excellent. Merci. Donc, Mme euh, Chloé, vous faites la proposition. Appuyée par M. Richard Perron. Acceptée euh, à l'unanimité, mais on va indiquer euh, la mention là, pour M. Oui. Éric Thibault dans le procès verbal. Merci. 8.14 CCU 35-2021. C'est M. Robin Bergeron, 4 rue de la Canour. Alors, oui. c'est une demande de permis, Mme Monique? Oui, c'est une demande de permis pour la construction d'une résidence euh, située sur les lots 6 144 608 et 6 144 609 dans le développement du Mont-Édouard. Euh, ça respecte le PIA du secteur et le comité consultatif d'urbanisme. Ça a fait une recommandation positive également. Merci. Quelqu'un a fait la proposition. M. Victor Boudreau, appuyé M. Yvan Côté, accepté à l'unanimité. 8.15. Recommandation du CCU 36-2021, Bistrot, la chasse peinte, 319 rue Saint-Jean-Baptiste. En fait, euh, il y a une construction d'un kiosque et également d'un abri pour la terrasse couverte. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ils demandent un permis de construction pour une boutique pour la vente de leurs produits, ainsi qu'une une, une terrasse couverte. Et ils demandent également un permis de rénovation pour le bar là, qui est adjacent à la terrasse. Euh, ça respecte le, secteur le PIA du secteur patrimonial et il y a une recommandation là, positive également du CCU. Petit bout, vous faites la même dénonciation que tout à l'heure? Effectivement, oui. Merci. OK. C'est beau. Alors, qui propose? Proposé par M. Nissette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. Merci. Euh, 8.16. CCU 37-2021, M. Hugo Villeneuve, 53AB, chemin de Vébron. Ça, ce sont des terrains qui ont été vendus par la municipalité. Alors, comme il y a plus qu'une résidence sur le terrain, c'est pour ça qu'on voit des lettres 53 AB. Alors, Mme Manique? Oui, c'est pour la, la, la demande de permis pour une résidence euh, située sur le lot 6 288 387. Euh, ça respecte le PIA du secteur euh, du Mont-Édouard et... Il y a eu un comité consultatif à faire une recommandation positive. Merci. Quelqu'un a fait la proposition? 
monsieur Richard Perron et puis monsieur Eric Thibault. 8.17 CCU 38-2021. Monsieur Stéphane Doyon, 130 chemin de Vébron. Madame Annick. Oui, c'est une demande de permis de construction pour un garage qui est situé sur le lot 6 144 437 dans le développement du mont édouard euh, Ça respecte le PIA du secteur et il y a eu une, une recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme. Bon, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Euh, 8.18, recommandation du CCU, euh, 39-2021, 174 rue Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-Baptiste, ferme d'en haut. Madame Monique? Oui. Euh, vous vous souvenez, l'an passé, nous avions donné l'autorisation oui. à la ferme d'en haut de construire un petit kiosque à légumes. Alors, cette année, ils demandent là, à faire des rénovations là, pour euh, l'agrandissement euh, de ce petit kiosque-là là, pour au moins venir fermer et mettre un petit toit là, pour, euh, pour la chaleur et tout. Alors, quelqu'un propos, Mme Touré-Bonnet, appuyé M. Anissette Gagné, accepté l'unanimité. 8,19 en temps de gré à gré visant l'acquisition d'une bande de terrain dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées de la municipalité. Alors ça, c'est un dossier là, auquel je suis très content et très heureux de pouvoir convenir d'une entente de gré à gré avec les propriétaires. Alors, je les nomme, c'est Anne Boudreau et Sylvain Boudreau. Euh, il y a eu une entente, on a convenu de cette entente-là, et ça permet en tout cas d'éviter... Euh, qu'on aille en expropriation devant un tribunal administratif. Donc, euh, on peut dire qu'actuellement, on a une entente pour l'aménagement de chemin d'accès et on a avec, euh, avec les Boudreaux et on a eu une entente aussi avec euh, euh, Marina Lavoie et M. Euh, Maurice Wood pour le terrain où seront situés euh, les états d'aération. Donc, globalement, on peut dire que les terrains euh, ont fait l'objet, là, vont faire l'objet d'une acquisition dans les prochains jours officiellement. Mais ce soir, on adopterait l'entente de gré à gré que vous avez eu l'occasion de prendre connaissance dans les documents qui vous ont été transmis. Alors, quelqu'un a fait la proposition. M. Anissette Gagné, appuyé M. Yvan Côté, accepté à l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur le maire, à vous permettez... Euh... Oui. Euh, on vient de finir la, la partie des, des, des permis de construction. Euh, je constate, comme tous mes collègues, que l'année 2021 est partie sur des chapeaux de roue. Et on a eu beaucoup de permis de construction depuis janvier qui, sont, qui ont été accordés par le conseil. Ce serait intéressant pour euh, le, le bienfait et le, le, le bénéfice de la population qu'on ait lors d'un prochain conseil le nombre de permis de construction qui a été alloué à nous jusqu'à date. Je pense que c'est plusieurs dizaines. Oui. Tout à fait, on va le faire. directeur général, c'est possible? Oui. Puis je sais qu'il y a d'autres aussi demandes qui sont à venir, là, parce que j'en connais d'autres là, qui devraient faire des demandes pour euh, des permis de nouvelles constructions pour 2021. Alors, on va faire euh, merci, M. le directeur général, de nous fournir cette information. Merci. Donc, on serait rendu à 8.20. Autorisation de réparation de la pompe d'aiguillard, M. le directeur général. Oui, alors ben, tout simplement, euh, on a une des pompes du dégrilleur là, euh, qui a commencé à rendre l'âme. Donc, euh, on aurait pour la réparation là, un montant de 4 825 et 43 euh, avant taxe. Euh, on décide de la faire réparer plutôt, de, plutôt que d'en acheter une neuve. En acheter une neuve, c'est plus dispendieux et on sait là, que le dégrilleur ne sera plus en service lorsque les étangs aérés seront prêts. Donc, euh, on est quand même allé avec une solution un peu plus économe. Là. Le but, c'est simplement de le faire continuer jusqu'à temps que les états soient opérationnels. Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? M. Victor Boudreau, appuyé M. Éric Thibault. C'est une unanimité. 8.21, instauration d'une prime de responsabilité journalier. Monsieur le directeur général. Oui, alors, euh, on l'a présenté là au conseil. Euh, c'est tout simplement, actuellement, on a des équipes à l'extérieur et euh, on ressent le besoin là, de donner là, peut-être un petit peu plus de responsabilité à une personne sur le terrain. 
euh, pour vraiment coordonner et s'assurer bon, euh, que le travail est bien fait, qu'il participe à la planification et qu'il est capable là, de faire une répartition des différentes priorités. Euh, donc, on parle d'une prime là, de 1 50 euh, Je pense que vous avez eu l'ensemble des détails. Donc, euh, on vous faisait la recommandation de l'accepter. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnet, d'accepter l'unanimité. 8.22, c'est euh, le remplacement d'un disjoncteur électrique à la petite école, M. le directeur général. Oui. Alors, suite aux travaux de réaménagement de la petite école, euh, il y a eu une inspection euh, d'Hydro-Québec au niveau du bâtiment. Il y a un endroit qui ne faisait pas partie des travaux dans lesquels on a un panneau de contrôle. Et il y avait un, une problématique là, avec les nombres du bâtiment. Donc, euh, on nous demande là, de faire la réparation parce qu'on a une non-conformité. Donc, on parle d'un montant d'environ 5 200, 5 300 là, euh, pour pouvoir le compléter. Puis par la suite, bien, là, nos, euh, nos surveillants de travaux là, vont pouvoir nous signer là, les certificats de conformité. Et on va pouvoir clore là, une partie du dossier. Quelqu'un a fait la proposition, M. Anissette Gagné, appuyé. M. Yvan Côté. Euh, on serait rendu au point 9, pardon, urbanisme, 9.1, offre de service de Mme Julie Simard, urbanisme, urbaniste, probablement, pour l'analyse et l'amendement la, des règlements au Mont du Mont-Édouard. Euh, Monsieur le directeur général. Oui, alors euh, on sait qu'on a euh, quelques promoteurs là, qui nous ont approchés dans le secteur de la station de ski euh, avec euh, différents projets là, de différents mmh. types. Et euh, actuellement, euh, on a certaines problématiques. Il n'y a pas nécessairement des, des problématiques, mais on a une situation avec la réglementation actuellement qui limite euh, certains usages ou certaines possibilités euh, relativement à ces promoteurs. Donc, euh, on a fait une approche là, avec Mme Julie Simard, urbaniste, là, pour nous accompagner. Euh, donc, pour pouvoir prendre les besoins des promoteurs, prendre aussi euh, la vision que le conseil a là, du secteur, et de voir de quelle manière est-ce qu'au point de vue de l'urbanisme, là, on pourrait arriver à un endroit où est-ce qu'on permet de profiter aux promoteurs tout en respectant la vision là, du territoire là, que le conseil veut lui en donner. Donc, on parle d'un montant de 6 900 6 900 pour taxe, cet accompagnement-là. Quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par Mme Chloé Bonnet. Merci, c'est accepté l'unanimité. Euh, 10, sécurité publique, il n'y a pas de point. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, animation musicale et halte gourmande au quai municipal. Alors, euh, comme les années passées, euh, on prévoit cette année quatre fins de semaine. L'an dernier, c'était six. C'est bien ça, M. Perron. Hein? C'est quatre fins de semaine cette année. Et évidemment, ah. le c'est en plein ça, oui, quatre fins de semaine. Ça devrait débuter, euh, de mémoire, je crois, le 17 juillet, 17-18 juillet, première fin de semaine. Et euh, il va y avoir un congé la fin de semaine. On saute une fin de semaine, donc euh, ça devrait nous mener vers euh, la fin du mois d'août, euh, euh, un peu comme l'année passée. Donc, euh, quatre fins de semaine où il y aura de l'animation musicale. On a déjà commencé à faire du recrutement auprès des artistes et euh, des haltes gourmandes, naturellement. Pourquoi quatre semaines versus six? C'est qu'il y a certains producteurs, certains, euh, euh, certaines entreprises qui ne peuvent pas libérer de, de, de personnel pour venir sur place pour faire la vente de leurs produits. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les produits et on va se charger de les vendre en chargeant une petite commission, là, je crois, de 15 à ces entreprises-là. Donc, ça va permettre d'offrir de, 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 une panoplie là, de, de, de produits quand même là, pendant ces fins de semaine-là. C'est une belle activité. Il faut mentionner aussi que cette année, en tout cas, les, les croisières... Euh, du... Les croisières maritimes du Fjord devraient euh, être en opération. Là, on, on, on nous dit que ça devrait être en opération cette année. Donc, ça va nous amener quand même un plus grand achalandage au niveau touristique ou sur le quai de la municipalité. Euh, ça a été quand même aussi très, euh, euh, je dirais, très apprécié l'an passé euh, euh, par la population puis par les visiteurs également. Donc, cette année, ce qu'on demande, c'est un budget de 19 000 
479 dollars pour l'ensemble des activités. Et on demande, dans le cadre du Fonds de développement des territoires, un montant de 9 899 dollars. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Non, je fais la proposition. a fait la proposition, M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnet. C'est accepté à l'unanimité. Merci. 11.2, programme de regroupement de loisirs et sports, en fait, le RLS, bilan de santé municipale. On retire ce point de l'ordre du jour. Euh, on a décidé de ne pas déposer de demande dans le cadre de ce programme. 11.3, en fait, projet d'un corridor <coughs> multifonctionnel, sentier des murailles, reliant rivière éternité, lance saint jean et petit saint -Louis. Ça, vous savez euh, que dans le passé, il y a eu quand même euh, un, euh, un sentier, qu'on appelait le sentier des murailles, qui avait été développé par la coop les quatre temps, si je ne m'abuse. Et évidemment, euh, le sentier faisait à peu près 90 km et regroupait les, quatre, les trois municipalités. Suite, évidemment, à, à la faillite, si vous voulez, de la coop 4 ans, ce dossier avait été un peu laissé euh, pour compte. Et là, il y a eu, on a eu des rencontres entre les trois maires et on a trouvé important de poursuivre ce développement ou du moins de ramener sur la table ce projet d'aménagement d'un sentier multifonctionnel. Quand on parle d'un sentier multifonctionnel, on parle d'un sentier pédestre, un sentier pour vélo, ça va être aussi un sentier pour le ski euh, hors-piste de l'hiver ou ski de fond. Et évidemment, euh, je pense que c'est quelque chose de très intéressant, d'autant plus qu'on a déjà, dans le bas saguenay évidemment, le Mont-Édouard qui offre euh, du euh, ski hors-piste. Euh, et on a aussi euh, petit saguenay qui ont développé également des pistes. Puis on a, euh, je ne me souviens pas de l'entreprise, mais du nom, là, mais en fait, des gens de l'Anse Saint-Jean qui ont développé le ski, euh, ski Saguenay en fait, dans le secteur de Périgny. Alors, euh, c'est un projet. Euh, on a eu à date euh, au moins deux ou trois rencontres. Yvan, euh, Yvan Côté participe aux rencontres. On a aussi le regroupement des aides qui euh, vient nous aider avec une personne ressource. On a monté un projet. Et évidemment, euh, le projet serait de l'ordre d'à peu près 20 000 Et on demande une contribution... Euh, de chaque municipalité. Donc, évidemment, pour l'Anse Saint-Jean, le montant serait de 1170 Évidemment, le montant est moindre pour petit saguenay et rivière éternité là, qui est plus autour de 495 et 585, compte tenu, de, je dirais, d'un ensemble de facteurs, dont la richesse foncière. Alors, c'est un projet extrêmement intéressant. Le montant ou euh, la demande qu'on fait c'est vraiment pour, euh, je dirais, monter un avant-projet ou du moins faire une analyse de faisabilité euh, ou de préfaisabilité plutôt, pardon, euh, de l'utilisation de ces sentiers-là, voir euh, dans quel état euh, ces sentiers euh, euh, sont actuellement. Et euh, ça nous permettra aussi de monter un projet d'ensemble pour les trois municipalités dans le cadre de peut-être de de, de programmes de subvention plus importants. C'est un immense projet, c'est un beau projet, et je pense que le boss saguenay se démarquerait en développant ce genre de projet-là au boss saguenay On deviendrait, je dirais, la capitale au Québec de du ski hors piste dans, dans tout le Québec. Donc, je vous propose évidemment d'accepter ce projet-là euh, qui devrait... Euh, être débuté là, dans les prochaines semaines. M. Anissette nous a fait la proposition appuyée par... J'ai tout le monde qui appuie, mais je vais prendre M. Richard Perron, qui a été le premier. Je vois que c'est accepté à l'unanimité. C'est effectivement un très beau projet. 12.1, on n'a pas d'autres points euh, dans Varia. À 13, euh, on s'est rendu au rapport des comités et informations. Donc, euh, je vais y aller euh, par ordre de, de secteur. Donc, secteur numéro un, M. Anissette Gagné. Est-ce que vous avez des points à nous parler? 
Oui, M. le maire, vous y avez fait référence tout à l'heure. Nous serons évalués par les Florents du Québec cet, cet été. Nous l'avons été en 2018, alors c'est autre trois ans. En 2018, nous avions, nous avions eu, obtenu quatre fleurons pour une première. Et bien sûr, nous voulons, nous voulons conserver nos quatre fleurons, d'abord et avant tout. Alors, vous avez parlé des, des, du, de l'entretien paysager des, des endroits qui sont sous la responsabilité de la municipalité tout à l'heure. Alors, nous, on s'en charge. Mais vous savez que les fleurons du Québec évaluent les commerces également, évaluent en, l'ensemble des résidences privées. Alors, on, on sait déjà que les gens de l'Anse sont très fiers, très fiers de leur environnement, très fiers de leur embellissement, très fiers de fleurir leur environnement immédiat. Alors, le message est lancé ce soir à tous les commerces et à toutes les résidences privées, à tous les propriétaires, de porter une attention très spéciale pour l'été 2021, puisque nous serons la visite très attendue des fleurons du Québec. Alors, le message est passé et j'invite la population à être très vigilante. Merci. Merci, puis effectivement, je pense que c'est tout un honneur d'avoir, euh, d'avoir obtenu quatre fleurons comme municipalité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de municipalités dans la région qui ont euh, ce niveau-là là, de, d'atteinte au niveau des fleurons, parce qu'on sait que le, le maximum, c'est cinq fleurons, donc quatre, on est vraiment dans une catégorie supérieure. Merci, M. Gagné. Mme Chloé... Euh, dans le secteur numéro 2, vous allez nous parler de, du comité famille. Oui, merci M. Martel. Euh, bonsoir tout le monde. En fait, euh, j'avais des petits blancs tantôt, ils me sont revenus. Ben, je vais parler du comité famille et euh, peut-être d'autres petites choses. Donc, euh, un petit rappel, en fait, euh, parmi les rares occasions là, de faire euh, du bénévolat présentement, on a les cordées pour... Euh, euh, le, comme le local du comité famille, donc euh, évidemment euh, organisé par le centre communautaire La Petite École dans le respect de toutes les règles sanitaires, de petits groupes euh, de citoyens sont invités à venir donner un coup de peinture, un coup de marteau ou un coup de tuel euh, pour euh, aménager le futur local des familles euh, à l'Anse-Saint-Jean. Donc c'est un appel à tous. Également, nous avons reçu le document final de la politique MADA qui sera bientôt mis sur le site Internet. Donc, je vais inviter les gens à aller le consulter. Euh, on en a parlé quand même beaucoup aujourd'hui. Euh, il y a eu la première rencontre du comité aviseur dans le cadre du plan d'adaptation au changement climatique de l'Anse saint jean euh, dans lequel, euh, euh, évidemment, là, on a... Euh, le bonheur de garder M. Fortin avec nous encore quelques mois pour piloter ce comité-là qui est formé de différents organismes en environnement, de citoyens de l'Anse saint jean ainsi que d'élus municipaux euh, et de représentants de la municipalité. Donc, euh, le projet d'étude, effectivement, de l'UCAC, de l'UCAC euh, on a les gens qui participent, là, les, 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 les chercheurs qui sont euh, également sur ce comité-là. Donc, tu sais, je voulais simplement rappeler à la population qu'on est précurseur dans ce dossier-là. Euh, comme municipalité euh, de 1200 habitants, il n'y a pas d'autres municipalités au Québec qui sont en train de travailler un tel plan d'adaptation au changement climatique. Et je pense que pour l'ensemble des citoyens dans Saint-Jean, ce plan-là va être vraiment euh, euh, très, très utile pour euh, anticiper planifier et peut-être mieux gérer ou de façon plus efficace les futurs événements climatiques qui pourront euh, euh, arriver sur le territoire. Donc, être prêt vaut mieux euh, que tout. Euh, puis, dernière petite chose également, le comité du presbytère travaille toujours sur euh, l'exposition qui va avoir lieu cet été sur euh, la, la pêche blanche. Alors, euh, on recherche une cabane à pêche euh, s'il y a des gens qui veulent euh, prêter une cabane à pêche pour l'exposition de cet été. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Euh, quand on parle des changements climatiques, hein, on a vécu une conséquence il y a quand même très, pas très longtemps avec l'embarque euh, euh, qui s'est produit là, sous le pont couvert. Je sais que M. Victor, vous vouliez en parler un peu. On veut aussi euh, peut-être euh, faire un petit suivi à la population. Allez, allez-y, M. Victor, puis on va compléter, M. Jonathan et moi. Ah, je peux vous dire que... Vous savez que tout le monde l'a vu, qu'on a eu, on a eu une embarque au Mont-Gouvert, mais on a eu une embarque aussi, on n'a pas, pas eu seulement qu'une, on a eu une au, au coin de la route, mais, euh, qui a parti en, euh, le vendredi, assez, assez ramassé au pont, au pont couvert. On a eu deux aussi sur le, euh, dans la rivière, euh, dans Pyrénées. 
On a vu en, en arrière de chez Marcelin hein, trembler. Puis un autre un petit peu plus bas. Celui-là, plus bas, est parti. Mais le dernier est parti euh, en dernier de tout, en arrière de chez Marcelin. Euh, ça n'a pas causé beaucoup de dommages, mais il y a eu de l'eau dans le sous-sol. Il y a eu de l'eau dans le sous-sol euh, dans la rue du Faubourg. Euh, on, a, on a pris des mesures. Euh, on, a, on, a, on a appelé à la sécurité civile pour être capable d'envoyer les pelles dans le salier. Parce qu'il y a plusieurs qui nous ont dit bah, Vous n'auriez pas dû envoyer ça. Mais on les a envoyés parce que c'est en... si on n'a rien fait, la municipalité, on se sentait responsable de, de, nos, de, de ceux qui habitent dans le, surtout dans le Faubourg. Euh, Ce n'est pas plaisant là, parce que j'ai déjà vu, moi, dans le, il y avait presque deux pieds euh, d'eau dans la rue du Faubourg. Il a fallu évacuer le, le, le monde. On a fait ça en prévention. Euh, en bas, on a eu les grandes marées. Là, les, les, là ce sont vidés au complet. Mais il y a une chance qu'on avait fait un tracé avec les pelles, ça a, ça a aidé énormément. Puis je peux, on peut remercier aussi nos employés municipaux parce qu'ils ont fait un très beau travail. Euh, ils ont surveillé de nuit pendant euh, trois nuits de temps, euh, surveillé le Pyrénées, puis euh, ici à l'ancien hein? Puis monsieur, euh, monsieur le maire aussi a fait beaucoup de travail. On se, on se parlait le, le, le matin, le midi, puis le soir, Jonathan, Madame Annick, euh, Réjean Fortin, euh, en plus notre, euh, notre, directrice, notre directrice de, 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 de celle qui s'occupe des travaux publics, je ne me m'en souviens plus de son nom. Là. Et puis Mélanie Duchesne. Mélanie, oui. Oui, ça fait que euh, tout ce monde-là, on fait un excellent travail. Je peux les remercier. Ben, c est, c est, merci. Effectivement, on a été félicité. Hein, vous savez qu'on a été félicité par. Euh, la ministre d'avoir de, de pris des mesures comme ça, justement, euh, puis d'avoir obtenu les autorisations du ministère de l'Environnement pour aller briser la glace dans le chenail vers mmh. le Saguenay, à l'embouchure de la rivière. <rire> Moi, je pense que ça a été une bonne action, ça a été une bonne décision d'aller mmh. dans ce sens-là. Et évidemment, euh, on a vu après ça que les grandes marées, ça a permis de faire évacuer la, la glace. Euh, je pense que c'est une mesure qui devra être prise en compte là, pour les années futures. Oui, oui. Si jamais il arrivait un, un peu le même, le même phénomène. Il y a eu aussi, évidemment, la, la garde routière. Moi, j'étais en, en discussion avec eux, ou du moins en communication avec eux pendant la période. Euh, ce qu'on me dit, c'est que lorsque le brise-glace a passé, évidemment, il n'a pas pu aller plus loin. Il faut dire que cette année, il est passé une semaine plus tard que prévu. Les années passées, euh, eh, ils passaient plus au début, là, je ne me souviens pas de, des dates exactement, mais cette année, compte tenu du fait que la pêche blanche avait commencé plus tard, euh, le brise-glace a fait des opérations de, de déglaçage du Saguenay euh, plus tard. Mais on va voir aussi avec l'avenir comment intervenir avec euh, la garde côtière pour s'assurer du moins là, de, de venir... Euh, euh, au bon moment, là, lors des, des grandes marées, pour pouvoir aller le plus en profondeur. Mais je voudrais mentionner que même s'il était allé le plus loin possible, il y aurait resté quand même un bouchon, on peut dire, là, qui n'aurait pas été euh, euh, déplacé ou du moins euh, dégagé par le big glace. <rire> Excusez. C'est vrai, on a eu un hiver exceptionnel aussi. On a eu beaucoup de pluie, euh, ça a gelé, ça a dégelé. Ça n'a pas aidé. Là. On s'en attendait peut-être un peu, mais pas, pas comme ça. Ben moi, depuis huit ans que je suis maire, là, je peux vous dire que j'ai surveillé attentivement à chaque année la rivière. Et cette année, c'est la première année que je n'ai pas surveillé parce qu'on est confiné à la maison. Mais euh, je voyais à chaque année le chenail se dégager. Et à ouais. chaque année, je voyais que le, que le danger n'était était pas présent. <rire> Excusez. Monsieur Debien, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Oui, bien moi, c'est peut-être simplement là, un petit résumé. Là. Dans le fond, euh, bon, on sait que l'embarque a commencé là, le jeudi. Donc, nous, jeudi, en fin de journée, euh, on a déjà contacté la Sécurité civile pour les informer. On a aussi contacté la SQ parce que, bon, on a organisé quand même là, des patrouilles là, du côté de nos journaliers pour surveiller la situation. Euh, ensuite, le vendredi matin, quand on est rentré, c'est certain qu'on a commencé vraiment là, à se faire un plan de match là, pour regarder c'est quoi les actions qu'on pourrait poser là, pour être capable d'aider 
euh, dans cette situation-là. J'aimerais d'ailleurs souligner là, la part là, de M. Régent Fortin et Laurier Tremblay là, qui sont arrivés avec le plan là, euh, pour être capable de vraiment venir dire bien, où est-ce qu'on va briser la glace, où est-ce que les pelles vont circuler en marée basse avec euh, les cartes de haut fond. Euh, par la suite, euh, Mme Boudreau là, qui a fait le lien aussi avec le ministère de l'Environnement pour euh, qu'on puisse avoir les euh, autorisations. Donc, euh, un coup qu'on a dégagé la glace, ben là, on avait quand même bo euh, bo bon espoir qu'avec la pression et tout ça, ça allait aider justement à l'eau de circuler davantage. Puis on a vu que dans la nuit de lundi à mardi, on a vraiment eu un dégagement de la baie là, qui a quand même été euh, assez prononcé. Euh, puis par la suite, écoutez, peut-être la dernière des choses, euh, j'en ai fait mention tout à l'heure quand on parlait de l'étude spatio-temporelle de la rivière Saint-Jean. Euh, comme je disais, je pense que ce n'est pas juste les, les éléments qu'on a fait durant euh, l'embarque, mais c'est aussi les projets euh, qu'on a commencé depuis même l'embauche de M. Fortin là, euh, en 2019 pour faire les changements climatiques. Et là, ben, là on commence là, à faire les études au niveau de la rivière Saint-Jean. Je suis convaincu qu'on va réussir à trouver des euh, solutions là, qui vont nous permettre d'agir, de, de limiter les embarques et peut-être aussi là, des solutions pour peut-être agir, être capable d'agir plus directement là, dans les lieux où est-ce que les embarques se forment. C'est bon. Je pense que ça fait, le, ça fait un bon tour euh, d'horizon au niveau de ce dossier ou de cette situation qui a été vécue. Euh, malgré tout, quand même, là, on peut dire que euh, ça n'a pas causé trop de dommages à part quelques personnes qui ont eu un peu d'eau dans le chat. Monsieur Richard Perron, vous voulez nous parler de l'épinière touristique oui, merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Euh, effectivement, des pillettes touristiques, on est à finaliser là, euh, tout, euh, toute la, 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 la documentation et le montage. Donc, euh, euh, après le 21 avril, il sera trop tard. Donc, s'il euh, y a des retardataires, bien, euh, on, on, on a encore de l'espace, on a encore de la place. Donc, euh, au, 20, au 21 avril. Et je voudrais aussi euh, profiter de l'occasion pour... Euh, faire une petite rectification dans l'entre nous euh, sur la, la, la page principale. On mentionnait que le comité touristique euh, faisait une mise à jour euh, de son site web. Donc, euh, ce n'est pas le comité touristique, c'est vraiment la municipalité. Euh, on, donc, on, on a commencé à faire de la mise à jour du site web de, 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 de la section de tourisme. Et euh, par la suite, ben, il y aura la section affaires municipales. Donc, euh, le, le, ce qu'on demandait, les informations qu'on demande aux entreprises, aux hébergeurs, aux restaurants, donc euh, on, euh, au 25 avril, donc euh, vous avez jusqu'au 25 avril pour nous donner l'information qu'on a besoin, donc euh, photos, euh, nom d'entreprise, etc., etc., et une courte phrase. Et euh, par la suite, là, on, va, on va mettre en branle là, toutes les modifications. Euh, on va revamper complètement là, la page là, du côté touristique pour euh, aller chercher euh, une nouvelle image, là, si on veut, et euh, se mettre à jour aussi, parce que je crois que le site est euh, une septième année, là, puis habituellement, après cinq ans, là, on commence à penser là, à faire des changements. Donc, c'est euh, les petites informations là, que je voulais mentionner euh, ce soir. Merci, M. Perron. J'ai pensé, euh, oui, pensé M. Yvan, qui est le représentant <rire> du secteur numéro 3. Excusez-moi. Excusez, Yvan. <rire> C'est à vous, aussi. Oui, il y a peut-être des secteurs moins importants que d'autres, mais c'est quoi d'autre? <rire> c'est pas le cas, excusez-moi. On voulait juste dire que la ZEC, je veux dire, là, on est en période de dégel. Là, on a du monde qui veut aller faire un tour sur le territoire, mais présentement, la route est, est en dégel, autrement dit. Là, fait que là, c'est pas, pas accessible, la barrière est fermée. Bon, là, moi, je voudrais remercier la municipalité parce qu'on veut, on veut faire une réunion publique le, le 25 d'avril. De, de, fait que là, on a eu transaction de la municipalité pour utiliser le, le local, tu veux dire, pour faire, euh, mettre ça sur les réseaux sociaux. Fait qu'à partir de, de, de demain, vous surveillerez le, le site de la ZIC. On va vous donner l'information, comment est-ce que ça va fonctionner. Après ça, euh, c'est ça. On va, faire, on va faire notre réunion le 25 avril. Merci. Excusez-moi d'avoir de, de, <rire> passé par-dessus euh, euh, votre secteur. Là, il y a M. Éric euh, Thibault, euh, secteur numéro 6. Oui, alors, euh, si vous me permettez, je vous remercie. Euh, moi, c'est un rappel aussi, euh, comme euh, mon collègue Yvan vient de le faire, euh, au nom de la ZIC, de la Corporation de la gestion de la ZIC de la rivière Saumon-Saint-Jean, 
je vous invite à, à notre AGA, donc ma, notre Assemblée générale annuelle, normalement, qui devrait avoir lieu le 30 avril, de façon virtuelle aussi. Euh, dans notre cas, à nous, euh, si c'est possible, à ce moment-là, on aimerait aussi utiliser euh, les locaux de la municipalité pour tenir cette euh, assemblée virtuelle-là. Euh, je vais reprendre les mots d'Yvan qui l'a qu bien dit tout à l'heure. Euh, notre assemblée, évidemment, les détails de l'assemblée devraient se retrouver soit sur le Facebook euh, de la ZIC Saumon ou encore sur le site euh, comme tel. Alors, c'est à, à vous de vous informer puis de bien regarder. Puis, euh, en même temps, je vous parle de la GA, mais je parle aussi du retour euh, des activités sur la rivière. Je pense que Chloé a cerné pas mal la, la, la situation avec les changements météo puis tout notre projet d'envergure avec euh, Régent Fortin qui fait un très bon travail. Euh, donc, les activités sur la rivière vont démarrer bientôt. Euh, on a des projets, nous aussi, euh, de réhabilitation de différents secteurs, euh, des travaux qui sont prévus pour cet été, entre autres... Euh, euh, on devrait avoir euh, l'installation d'un thermomètre électronique pour prendre la température pour mieux protéger la ressource, parce qu'on sait que le saumon de l'Atlantique est très vulnérable. Euh, actuellement, on accueille des pêcheurs qui sont quand même très respectueux. Les remises à l'eau se font euh, de façon euh, exemplaire. Donc, euh, euh, présentement, on, a, on sait que la, la pêche sur la rivière a toujours lieu, c'est autorisé. Donc, c'est la raison pour laquelle euh, on en fait une bonne gestion. Alors, merci encore pour mon mot. Au revoir. Merci, M. Thibault. Euh, moi, je vais, je vais vous parler de quelques sujets. Après ça, on va vous revenir, on va vous faire une présentation ou du moins un petit topo là, au sujet du dossier d'assainissement des eaux. Euh, premier point que je veux vous mentionner, euh, j'ai eu une information de part... Euh, du Cius euh, la semaine dernière, disant que l'infirmière revient à cinq jours par semaine à compter. Normalement, ça devait être à compter d'aujourd'hui. Donc, on me dit que Mme Patricia était de rejou retour de son congé parental. Et elle... Euh, Est-ce que j'ai bien dit la bonne personne? Oui? Pascal. Pascal, ah! Excusez-moi. <rire> J'avais bien inscrit de mauvais nom. Alors, Pascal est de retour euh, cette semaine et euh, le poste va être maintenu à cinq jours par semaine, comme on me l'avait promis là, euh, quand il y avait eu euh, diminution du nombre d'heures. Je tiens à remercier également celle qui l'a remplacé à raison de deux jours par semaine. Euh, je, là, je ne voudrais pas me tromper de nom. Est-ce que quelqu'un peut dire le nom de la personne? Quelqu'un se rappelle du nom de... C'est pas Noélie? Comment Noélie, je pense. Noélie, oui. Excusez-moi, mais les noms, moi, j'ai un petit peu de difficulté, mais je veux le remercier Noélie parce que... Noélie des biens. Euh, Noélie des biens? Alors, je veux le remercier parce que maintenant, ça nous a permis d'avoir un service disponible quand même. Même si c'était réduit, on avait quand même un service de disponible ici euh, au CLSC dans l'ancien jeu. Le deuxième point que je veux mentionner, je veux revenir un peu sur l'annonce des travaux routiers euh, qui a été fait la semaine dernière par euh, Mme la ministre, Mme Laforêt, de même aussi que le ministre des Transports, M. Bernardel. Et euh, il y avait aussi M. François Tremblay, bien sûr, qui était présent. M. Bonardel. Bonardel, excusez-moi. Euh, en 2021, on prévoit le refaire, le, pas juste le pavage, mais on refait le tablier de la route du kilomètre 75 vers le kilomètre 72. Vous savez, là, euh, il y a quelques années, il y avait arrêté en bas des, des côtes, donc là, ils vont poursuivre jusqu'à l'endroit où normalement le raccordement va se faire quand ils vont... Euh, disons, refaire le pont et réaménager la courbe là, euh, au bas de, euh, dans le secteur. Et il va y avoir aussi du pavage qui va être fait là, dans le secteur du kilomètre 64 à 68. Il y a aussi le talus derrière la petite école. Qui, vous, vous vous souvenez, ça fait quand même quelques années qu'on demande au ministère des Transports 
de, de venir stabiliser le talus parce que demain, il y avait eu de l'érosion et euh, même la piste cyclable avait été euh, touchée. Donc, euh, ces travaux-là vont se faire en 2021. Ce que je vous ai mentionné jusqu'à maintenant, c'est des travaux qui vont se faire en 2021. En 2022, euh, bien qu'il va y avoir de la préparation pour la réalisation de ces deux projets-là que je vais vous mentionner, il y a la rue des Coteaux, on prévoit réaliser les travaux en 2022. Il y a de la préparation qui va se faire en 2021. Pour la courbe euh, puis le pont sur la route 170, entre le kilomètre 70 et 73, il va y avoir des travaux de préparation cette année et on va débuter les travaux de construction ou de réaménagement à compter de 2022. Ce qui est quand même important, là, comme euh, dirais, les travaux qui vont être réalisés euh, sur la route 170 au cours des prochaines années, particulièrement au niveau de la courbe là, du euh, kilomètre 70 à 72. J'ai dit 73 tout à l'heure. Monsieur le maire, si vous permettez, vous avez mentionné le talus derrière la petite école, mais c'est derrière l'école Fréchette. Oui, tout à fait. <rire> c'est derrière l'école Fréchette, effectivement. Alors, euh, c'est ça. En ce qui concerne euh, les travaux, moi, je dois mentionner que, évidemment, le, 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 disons, le travail majeur ou le, 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 le projet majeur, c'est vraiment la courbe là, euh, de, la, de la 170 au kilomètre, entre le kilomètre 70 et 72. Alors, euh, je pense que ça, vous l'avez vu, là, euh, il y a eu énormément de, je dirais, de travail qui a été fait par notre député François Tremblay et également par Mme Laforêt, qui est la ministre régionale. Euh, dernier point que je veux vous mentionner, euh, c'est qu'au cours des derniers jours, on voit que la COVID ou la propagation de la COVID est quand même là, en progression au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, même qu'on a vu aussi qu'il y avait des éclosions euh, dans certaines municipalités autour de nous. Donc, euh, il faut, je pense, redoubler de prudence pour les prochaines semaines. Euh, le virus est quand même très... Euh, euh, se, se propage à un, un rythme important. C'est le variant. Et on sait que le variant est beaucoup plus contagieux. Alors, euh, je demande à la population de vraiment appliquer toutes les mesures sanitaires et de respecter la distance, particulièrement porter le masque. Euh, C'est important si on veut vraiment se protéger et protéger les nos, euh, nos concitoyens. En terminant, ben, je donnerai la parole à Jonathan pour nous parler justement euh, du projet des eaux usées. Euh, on sait que c'est un dossier majeur. Compte tenu aussi de, du contexte, c'est difficile de faire des rencontres d'informations publiques. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, on va le faire, mais à ce moment-ci, euh, on va se limiter à cette information-là ce soir et éventuellement, lorsque la situation sera un peu plus sous contrôle en ce qui concerne la COVID, on pourra vous revenir avec une présentation beaucoup plus détaillée. Alors, Monsieur le directeur général. Oui. Alors, euh, au niveau de l'assainissement des eaux, où est-ce qu'on en est rendu? Euh, vous avez dû voir, là, même un petit peu dans le journal, là, on a parlé d'un report là, au niveau des travaux. Euh, je vous dirais, le point qui nous a amené peut-être un petit peu plus de retard, c'est toute la question là, de refaire le sanitaire dans le secteur de Saint-Jean-Baptiste, entre l'église et un petit peu plus haut, là, après Amiro, là, en montant. On sait là, que c'est un secteur qui va être refait de fond en comble par le MTQ, donc on parle de fondation, on parle de mise en place de pluvial. Et euh, on avait déjà parlé avec l'MTQ pour faire des plans et de vie euh, relativement à l'aqueduc. Parce que quand ils vont creuser pour aller vraiment refaire la fondation, ils vont venir atteindre nos réseaux d'aqueduc. Et euh, comme nos réseaux d'aqueduc dans le secteur, sont, ils ont carrément passé là, leur, euh, leur durée de vie. Euh, donc, c'était quasiment plus intéressant pour l'MTQ de remplacer les conduites d'eau potable par des neufs que de faire un paquet là, de dispositifs pour être capable de les protéger durant les travaux. 
Euh, donc, ça, ça, ça a été le premier point. Et par la suite, on a relevé que, euh, dans le fond, eux vont creuser une tranchée et 2,5 mètres plus bas, euh, non pas 2,5 mètres plus bas, mais un petit peu, dans le fond, ils creusent 2,5 mètres puis on a, je pense, un, un 0,5 mètres à peu près là, où est-ce qu'on a une conduite de sanitaire. Et cette conduite de sanitaire-là est aussi là, est classée F, donc c'est la dernière lettre, il n'y a pas de G et de H par la suite, là. Donc, euh, elle aussi est vraiment, euh, est vraiment en, en un mauvais état. Et comme on discutait avec l'MTQ, on trouvait ça dommage de se dire, ben, on va se faire une roue, une roue flambant neuf, puis après ça, on va avoir des dégâts au niveau, par exemple, de notre sanitaire. On va devoir aller recreuser pour aller faire des réparations. Puis à un moment donné, on vient toucher directement à l'intégrité d'une route qui a été refaite de fond en compte. Donc, on a discuté avec l'MTQ euh, pour inclure ce sanitaire-là euh, au niveau des plans et devis. Et on a aussi discuté avec le ministère des Affaires municipales pour avoir une ouverture pour rentrer non seulement notre aqueduc, mais aussi notre sanitaire au niveau du programme Primo. Donc, euh, non seulement tous nos étangs aérés avec notre système de tuyauterie et notre euh, conduite de refoulement, mais aussi la portion sanitaire et la portion aqueduc. Donc, euh, et on a réussi en plus à aller chercher l'aide bonifiée donc, l'aide de base est aux deux tiers et euh, on serait capable d'aller chercher l'aide bonifiée qui peut monter jusqu'à 95 de subvention. Donc, c'est quand même un élément qui est très, très, très intéressant là, pour venir refaire le sanitaire. Là. Ça ne coûtera pratiquement, là, euh, pratiquement rien aux citoyens là, de refaire toute cette portion de conduite-là euh, qui, normalement, aurait coûté là, plusieurs… Euh, on, on serait probablement tombé dans les proche d'un million, là, si on avait voulu là, refaire la conduite par nous-mêmes. Là, ça ne nous coûtera pratiquement rien. Donc, ça valait quand même la peine là, dans les travaux de venir inclure ces, euh, de venir inclure ces plans de vie-là pour changer la conduite. Euh, donc, ben, comme il y a eu un travail au niveau des plans de vie, là, on a quand même eu un petit retard relativement à tout ça. Par la suite, là, avec l'MTQ, on est au niveau de l'entente pour l'analyse juridique. Euh, l'entente de l'analyse juridique. Avec l'entente avec l'MTQ, euh, on a eu un projet, donc euh, on a annoté le projet, on l'a renvoyé au MTQ et là, il est actuellement en analyse là, euh, à Québec euh, pour venir faire les modifications là, ou nous fournir les explications euh, qu'on a soulevées relativement au document projet. Euh, par la suite, il, les gens qui sont dans le secteur que j'ai mentionné, là, donc de l'église jusqu'à Miro en montant, euh, c'est le secteur dans lequel le MTQ va venir mettre en place un pluvial. Et euh, les citoyens de ce secteur-là vont recevoir une lettre dans les prochaines semaines. Euh, donc, euh, on a deux types de lettres. Donc, on a un premier type de lettre pour les citoyens dans lesquels le MTQ va venir faire le pluvial. Et euh, il n'y aura pas nécessairement d'impact à long terme. Donc, ils vont venir creuser, ils vont installer le pluvial au niveau de l'emprise du chemin. Après ça, bon, il y, a, il y a une remise en état puis il n'y a pas de conséquences. Pour ces citoyens-là, vous allez avoir les plans qui vont être annexés à votre lettre. Et euh, dans le fond, on vous dit simplement, si vous avez des questions, des commentaires, vous n'êtes pas certain, vous pouvez appeler la municipalité, mais vous n'aurez pas d'impact permanent là, relativement à ces travaux-là. Ça va simplement aider là, le drainage là, au niveau, de, au niveau du, 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 de l'écoulement des eaux. Euh, par contre, on a certaines euh, propriétés, certains citoyens qui, eux, euh, dû à la configuration de leur terrain, risquent d'avoir des impacts plus importants. Donc, pour ces citoyens-là, vous allez avoir une lettre différente dans laquelle euh, on vous signifie la situation, on vous met aussi les plans de vie et on vous signifie que c'est la municipalité qui va rentrer en contact avec vous. Euh, donc, je vais m'occuper du dossier là, avec un représentant du MTQ et on va aller rencontrer chacun de ces citoyens-là qui vont être impactés pour expliquer euh, c'est quoi la nature des travaux et pouvoir aussi regarder là, avec les citoyens, est-ce qu'il y aurait des façons de travailler là, pour pouvoir les accommoder euh, donc, on va vraiment être en mode solution avec eux là, et non pas en mode leur imposer un plan et de vie. Euh, donc, ça, ça devrait se passer d'ici euh, la troisième, quatrième semaine d'avril. Vous devriez avoir euh, les lettres. Et euh, par la suite, bien, comme M. Martel l'a annoncé, là, au niveau des terrains, là, on est bien content là, que ce soit réglé là, autant le terrain des bassins euh, que le chemin d'accès pour se rendre aux états. Donc, euh, je vous dirais qu'actuellement, nous, ce qu'on vise… Euh, on est très, très, très confiant là, que je vous dirais que l'ensemble du projet là, va être ficelé d'ici la fin 2021. Quand je dis d'ici la fin 2021, euh, tu sais, je parle même d'avant décembre. Là. On pense que vers le mois de septembre, là, tout devrait pas mal être en place. Euh, on parle aussi au niveau des, euh, 
ou on va même euh, au niveau des euh, documents d'appel d'offres et tout ça. Euh, donc, que tout soit attaché pour qu'on soit capable euh, ultimement d'aller en appel d'offres euh, par la suite et d'avoir un début des travaux euh, durant l'année 2022. Donc, ça fait un petit peu le résumé là, euh, de la situation actuelle. Merci. Je pense que c'est important de le faire, euh, cette euh, petite précision. Euh, c'est sûr qu'on est... Euh, on, je suis le premier déçu là, de devoir euh, le délai puis le temps que ça peut prendre. Et je pense qu'avec toutes les démarches qui sont faites, toutes les interventions avec le ministère des Transports, je pense que la municipalité est vraiment euh, gagnante d'avoir de, de, fait ce lien-là avec le ministère des Transports. Euh, ça nous permet en, en même temps de refaire la rue Saint-Jean-Baptiste et en même temps aussi d'installer tous les conduits nécessaires pour le traitement des eaux usées. Alors, euh, on va vous tenir au courant, on va continuer de vous informer. Et évidemment, euh, comme je disais tout à l'heure, si euh, le contexte nous le permet, on pourra aussi faire une rencontre en présentiel peut-être plus là, vers le mois de juin ou du moins au début de la fin du mois, vers le mois d'août, fin du mois d'août. Alors voilà, moi, ça complète l'ensemble des sujets qu'on avait à discuter ce soir. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions du public, Mme Monique. Pas de questions. Euh, je pense qu'on a eu une lettre aujourd'hui. Euh, euh, je ne sais pas, je trouvais, est-ce que tu peux nous en faire juste... Au moins, la demande qui avait été faite, c'est au sujet de euh, tout le développement des, euh, des hébergements Airbnb, disons ça de même, là, dans toute la municipalité. Euh, Alors, juste... En fait, c'était une question euh, de Mme Marianne Bergevin. Euh, oui. euh, c'est plutôt par rapport à la pénurie de logements qu'on vit actuellement et de plus en plus. Euh, surtout pour les travailleurs saisonniers, euh, on liste plusieurs entreprises locales là, qui peinent à trouver de l'hébergement et donc à recruter là, par le fait même. Donc, euh, 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 la municipalité, M. Martel, euh, on, on en débattra. Euh, C'est un sujet qui nous préoccupe euh, tous au conseil municipal. Et euh, effectivement, il y a euh, un nouveau projet de loi 67 euh, au gouvernement qui euh, nous, nous encadrerait un petit peu mieux pour les gestions d'Airbnb, mais également, il y a des solutions qu'une municipalité aussi peut prendre euh, pour, euh, pour aider là, un peu à la disponibilité du logement. Donc, ça fera probablement partie de discussion euh, de la part du conseil là, euh, rapidement dans les prochains mois. Oui, effectivement, comme je mentionnais, euh... On va tenir quand même une réunion ou une rencontre de, de planification qu'on appelle souvent un acte, un acte à l'épaule. Alors, euh, c'est un sujet qui sera abordé sûrement. C'est une question qui est souvent, souvent euh, levée. Donc, on, on va essayer de voir quelle sorte de réponse qu'on peut apporter ou quelle sorte de, de moyens qu'on peut prendre comme municipalité pour pouvoir être en mesure de répondre à ces questions-là. Alors, voilà, ça complète euh, l'ensemble de nos sujets. Est-ce que quelqu'un propose la fermeture de la séance? M. Éric Thibault propose la fermeture de la séance. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les citoyens et citoyennes qui ont participé à cette rencontre via Facebook, les médias sociaux et également le, le contenu de cette assemblée sera diffusé également sur YouTube. Merci, bonne fin de soirée à tous.